Todas as semanas, ela leva até a sua casa um verdadeiro concerto de ideias. Eu recebo agora a minha colega jornalista e apresentadora, Betina Pinto. Tudo bem, Betina? Olá, Wagner. Privilégio estar aqui com você. Que prazer ter você aqui no Identidade. É um problema, porque tem um entrevistador entrevistando o outro. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Prometo me comportar. Tomara que daqui a pouco você não comece a me entrevistar e não tenha para onde sair. É mas... um risco, né? É sempre um risco. Mas, Betina, muito legal estar aqui. Muito legal o concerto de ideias. E eu acredito que as pessoas já tenham ouvido muito falar sobre a tua história, é, mas muitas pessoas chegaram recentemente aqui, Sim. inclusive, e não sabem. Mas a Betina, ela trabalhou em vários locais antes de chegar aqui à TV Novo Tempo. Olha, Betina trabalhou como repórter e apresentadora dos telejornais do SBT, Santa lá em Catarina. Santa Catarina. É, a Rede TV também você Sim. trabalhou. E por último, a RBS, que é afiliada da Globo, no sul, Lá, do país. no sul do país. Isso. E agora está aqui na TV Novo Tempo e, na verdade, no NASP também, que é a, o Centro Universitário Adventista de São Paulo. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Mas é, você tem toda essa carreira sólida na área da comunicação, na área do jornalismo, mas o que você queria, na verdade, era a área de direito, Betina? Então, Wagner, essa é uma história bem interessante. Eu fiquei sabendo eu que você estudou três anos e que o seu sonho, na verdade, era ser juíza, Exato. inclusive. Exato, esse era o meu sonho e eu persegui durante um longo tempo. Eu fiz alguns vestibulares para direito e não passava em nenhum. Eu fazia vestibular para qualquer outro curso e eu passava. Para direito eu não passava. Olha como Deus conduz as coisas, é Impressionante. Né? Então eu comecei a trabalhar no SBT lá em Santa Catarina, porque eles estavam reestruturando a equipe, chegou um diretor novo e eu... Fui lá, né? O pessoal me chamou, eu fui lá e comecei a trabalhar como auxiliar de jornalismo. E enquanto eu trabalhava como auxiliar de jornalismo e envolvida na redação e nas reportagens de externa e na apresentação do telejornal, eu continuava perseguindo o direito. E já fazia dois anos que eu trabalhava com jornalismo, Deus permitiu que eu passasse para direito. Daí assim, o sonho realizado, né? Faculdade de Direito, fiz um ano, dois anos, terceiro ano eu falei, não, gente, meu negócio é jornalismo. <risos> Abandonei o Direito e fui fazer jornalismo. E desde aquela época ainda, estudando, você já se dava super bem com televisão? É, eu nunca enfrentei dificuldade. Uhum. Eu acho que é... Como é que a gente vai dizer se é natural? É, eu, eu me sinto à vontade. É porque, o que acontece, Betina? Eu acho que tem muita gente que é boa no vídeo, tem gente que é muito carismática, por exemplo, e isso vai para a casa das pessoas uhum. quando elas assistem na televisão. Mas algumas pessoas, eu acho que você é uma dessas, tem parece que o timing perfeito. Você sabe como colocar a mão, você sabe como olhar para a câmera, você sabe como falar, e isso parece que flui muito naturalmente, não é mecânico. Mas você tem o, o timing perfeito, assim, para a televisão. Isso é um elogio, muito obrigada, Wagner. <risos> Mas, assim, eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito confortável, eu me sinto em casa, é, não tenho dificuldades com a TV. E não tive, tanto que a primeira vez que eu fui fazer o teste para começar no SBT, é, eles me passaram o roteiro, né, o script do jornal, que era para eu fazer o teste no tal do TP, uhum. que é esse, esse equipamento que tem ali, que a gente vai lendo as coisinhas, né, as informações. E, e eu fui com muita naturalidade, porque... É, não era o meu sonho em jornalismo. Não então, tinha aquela eu não tava pressão. Nervosa. É Exato. interessante isso. Eu não estava nervosa. Mas eu me lembro muito bem, porque não faz muito tempo, né, Vale? Imagina, faz foi ontem. 18 anos, tudo bem. <risos> eu me lembro muito bem como eu fiquei impressionada quando eu entrei no estúdio de TV Com pela toda primeira a vez. Com estrutura e tudo mais. É, e aquilo, de uma certa forma, me encantou. Mas o meu sonho era outro, então eu não estava focada no jornalismo. Mas você se apaixonou pela área de comunicação. Completamente. Eu não conseguiria fazer outra coisa na minha vida. Eu sou apaixonada por comunicação, por jornalismo... E, e você estava trilhando ali uma carreira, conquistando várias, várias etapas desse sonho de se tornar uma grande jornalista, cada vez crescer mais. É, você ficou muito conhecida por várias coberturas que você fez na época de RBS, Sim. porque a gente tem muitas geadas, né? uhum, temperaturas muito, muito baixas. E você entrou em rede nacional na Globo várias vezes, várias principalmente vezes. com essas informações, né? Sim, eu fazia cobertura para o Bom Dia Brasil, para o Jornal da Globo, fiz algumas para o Fantástico e para o Jornal Nacional também. Jornal Hoje. Jornal Hoje, várias para o Jornal Hoje. É, Globo Notícia também, várias uhum. vezes eu entrei ao vivo. É porque na, na região onde eu morava, em Santa Catarina, na Serra, na cidade de Lages, que eu tenho um carinho enorme por aquele povo, por aquela gente, que é a minha gente, né? É, é muito frio lá. Então, é, como eu trabalhava na, na emissora, então eu era responsável por fazer essa cobertura meteorológica. Uhum. Então, eu tive essa, esse privilégio, essa, essa oportunidade, sim, de entrar várias vezes ao vivo. E aí, Betina, esse é o grande passo para quem, por exemplo, quer estar tá numa, numa emissora nacional. 
e é o grande sonho de todo repórter que está numa emissora local. Sim, né? sim. É, e você estava trilhando esses passos. Já tinha conseguido conquistar, porque você entrava nacionalmente, não uhum. é todo repórter que entra nacionalmente, você é, já tinha tem conquistado, alguns mesmo. tem alguns critérios. É, e, de repente, você interrompeu essa caminhada, porque você descobriu é, que na Bíblia estava escrito que a gente precisava descansar no sábado. Exatamente. E aí não dava mais para conciliar a carreira com o sábado, porque a notícia não escolhe hora para acontecer lugar, e você tinha que estar tá lá no momento que você deveria estar tá se dedicando para Deus. Muitas pessoas conhecem essa tua história, você contou para a Creriane também Sim. o teu testemunho. É, para quem não conhece, quer conhecer, está disponível lá no YouTube, no programa 180 Graus, a história da Betina, que é uma história lindíssima. Agora, me conta, como é que foi deixar tudo isso, deixar os sonhos que você alimentou por tantos anos no coração? Sabe, Wagner, eu estava tão encantada com essa nova mensagem que eu estava descobrindo e com esse novo caminho que Deus estava me mostrando, que era o caminho do Evangelho, é, que eu não pensei muito nisso, nessa questão de deixar para trás. Então não me, não me afetou. Eu, claro que na hora em que eu fui demitida por conta do sábado, eu fiquei extremamente abalada. É, imagina, eram 10 anos de profissão na época que eu fui demitida. Mas eu entendi da seguinte forma, Deus está pegando a minha história, os meus 10 anos de jornalismo e dizendo, até aqui você cuidou, daqui para frente é comigo. E eu entreguei nas mãos dele. Então, a partir dali, tudo que aconteceu foi guiado por ele. Então, eu não tive mágoas, ressentimentos, eu não tenho nem saudade dessa época. Foi uma época gostosa, que eu cresci muito, que eu aprendi muito, mas eu não tenho saudades. É mesmo, Betina? Eu sou bem resolvida com passou, isso. Passou, passou. Passou. Foi o meu momento e passou. Porque eu imagino que tem esse primeiro impacto, o primeiro amor, inclusive, uhum. né? De quando a gente conhece a palavra de Deus... E depois as coisas vão se estabilizando, a vida volta a uma rotina Sim. que a gente vai se adequando e não, eu não vou dizer arrependimento, porque eu acredito que uhum. é, a gente quando descobre essa verdade não se arrepende, mas nunca passou pela sua cabeça coisas do tipo, poxa, peraí, se eu não tivesse desistido, onde eu estaria? Será que eu estaria sentada em que bancada nesse momento aí do jornalismo? Como, como estaria a minha vida? Quanto eu estaria ganhando no final do mês que talvez seja diferente do que você ganha hoje? Nunca passou esse tipo de coisa pela sua Sinceramente, cabeça? Sinceramente, estou pensando nisso agora com você. É mesmo, nunca pensei, Betina? Nunca pensei de verdade. Porque é, logo depois que eu saí da RBS, né, da minha demissão, é questão de uma semana, a Novo Tempo me chamou. Então, deu eu, intervalo. Não deu, eu me joguei de cabeça num novo projeto que tinha tudo a ver com o que eu estava acreditando, com o que eu queria fazer, uhum. que era levar a mensagem para a casa das pessoas, e num ambiente extremamente cristão e dedicado a fazer isso. Então eu entrei de cabeça. E a partir daí, Deus foi conduzindo as coisas de uma forma tão maravilhosa que eu não, não tive tempo para parar para pensar nisso. E aí foi que surgiu o Sempre Mulher. Exatamente. E você ficou no ar de 2009 até 2013 com o programa Sempre Mulher, Sim. na TV Novo Tempo. Hoje, inclusive, o Sempre Mulher acontece na, na Rádio, Rádio Novo, Novo Tempo, Tempo, continua no ar. Eu tenho até os números aqui, olha. É quartas-feiras, às três e meia da tarde e domingo, às quatro horas da Exatamente. tarde. Exatamente. O Sempre Mulher continua na Rádio Novo Tempo. E, aliás, o assunto mulher é uma coisa que você gosta muito, né? Você Bastante. acabou de defender uma dissertação de mestrado, onde você falava sobre abusos com a mulher e, principalmente, usando a mídia. Usando a mídia. Como a violência um lugar simbólica. De Exato. Eu entendo que Deus me trouxe para esse universo, o universo feminino, né? E trabalhei quatro, praticamente quatro anos né, na TV com o Sempre Mulher, é, me ensinou muito. Uhum. E, e eu aprendi muito mais ainda da alma feminina, dos, dos anseios, dos medos, né? E eu acredito que isso me ajudou a me consolidar como pesquisadora nessa área. E me ajudou bastante no mestrado agora, nesse período que eu tive que pesquisar, e entender algumas coisas para poder, daqui para frente, quem sabe, uh, fazer alguns produtos, trabalhar com livros, trabalhar com mais programas de TV, trazer mais programas para a Rádio Novo Tempo, que envolvam a temática feminina, que muitas vezes fica no segundo plano. Agora, na televisão, atualmente, quem sempre estava acostumado a te ver falando sobre o universo feminino, te ver falando sobre todos os universos. E essa oportunidade que o Concerto de Ideias te trouxe. E é muito legal porque eu experimento isso também, né? É bacana. É gostoso a gente conseguir é. falar com as pessoas e conseguir falar sobre os mais diferentes assuntos, porque assim é a vida, né, Betina? Exato. Mas eu confesso para você que no começo do Concerto de Ideias, para mim foi difícil fazer. Porque eu parecia que eu estava começando a apresentar o Sempre Mulher. 
Uhum. Então, eu me sentia nesse ambiente. Então, eu tive que me readaptar a essa ideia, a essa novidade, que agora tem sido super bacana, né? Porque a gente, a gente passeia por vários universos, uhum. a gente levanta várias informações e leva até as pessoas. Tem sido fantástico. E é um programa realmente educativo. Ele está nesse totalmente, núcleo totalmente. É, educativo aqui da TV. E você conversa com mestres, é, doutores, enfim, os professores do UNASP Campus Engenheiro Coelho, uhum. que é esse universo onde você trabalha agora de segunda a sexta. Exato. E é de lá que vem o concerto de ideias para a tela da Novo Tempo. Né? Ele é totalmente educativo desde a sua concepção, Wagner, porque ele é um programa laboratório. Nós realizamos esse programa com o auxílio dos alunos. Então, são os alunos dos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e rádio TV que fazem o concerto de ideias, eu apenas apresento. Né? E nós temos o auxílio do professor Gabriel Ferreira, o Gabas, uhum. que é o diretor do programa. Então, ele é totalmente edu educativo, desde a concepção, a produção e a apresentação. Os alunos fazem tudo, pensam na pauta, estruturam, tudo. você acompanha. Exato, eu acompanho e o Gabriel também acompanha a parte técnica, né? Uhum. Da capta captação de imagens, do áudio, da edição, da preparação do material. Monta cenário, tudo, tudo eles com os fazem. Alunos. Exatamente. Reportagens. Tudo, reportagens, roteiro, contato com as fontes, com as pessoas que nós entrevistamos. Nós fazemos uma reunião de pauta e a partir disso as coisas acontecem. Ou seja, quem vê aprende, mas quem faz aprende muito com mais, certeza. né? Com certeza, a gente aprende <risos> junto, né? Agora, eu falei nesse universo é, de você estar tá lá no NASP, como é a Betina professora? Foi, foi difícil se adaptar a esse universo ou não? Foi muito, foi muito comum. Porque que você tem muita experiência, isso todo mundo sabe e todo mundo vê quando você está na tela. Agora, existe uma diferença entre ter o conhecimento e conseguir passar esse conhecimento, né, Betina? É, você sabe que no segundo grau eu fiz magistério, o curso técnico, né? Por uma exigência da minha mãe, eu e a minha irmã Fernanda fizemos o curso de magistério. É, eu confesso que eu fazia odiando, Wagner, eu não queria aquilo, não queria... Mas olha, me ajudou tanto. As mães são sábias, né? São. <risos> e, e me ajudou muito. E, e eu me sinto também muito à vontade na sala de aula. A oportunidade de você passar para as pessoas aquilo que você aprendeu e ajudar na formação de novos profissionais, isso é fabuloso, isso não uhum. tem preço. É como se eu visse em cada um deles um pouquinho de mim. Uhum. Sabe, eu passo um pouquinho de mim. Você sabe, você passou pela sala de aula ontem praticamente, né? Então é muito bom a gente fazer parte desse universo que é tão jovem, é. Né? E é tão rico em conhecimento e fervilha de ideias, de novidades. E você poder contribuir com um pouquinho do que você sabe, isso é muito bom. Então é... eu me sinto à vontade também. É engraçado porque você comentou que eu saí desse universo ontem, né? A gente trocou de lugar literalmente. <risos> literalmente. Eu era professor de telejornalismo lá no NASP, a Betina era gerente de jornalismo e hoje... A Betina tá lá de... onde eu tava e eu tô aqui. A gente tentou trabalhar junto, mas não deu, né? Não Vai, deu, Deus né, Betina? Deus queria assim, né? Pois é, Deus queria assim. Foram poucas coisas que a gente conseguiu fazer juntos. Exato. Mas é, é, é muito fácil para mim imaginar você ali. Porque as histórias que eu ouço sempre de você aqui no início do departamento de jornalismo é que você também foi uma grande professora para os repórteres que a gente tinha, é, para os produtores, para os apresentadores. Você sempre tinha muita pedagogia com eles, ensinando a todos naquele início. E que você também é uma pessoa muito humana, uma pessoa que gosta muito de ajudar, de entender a realidade deles e de realmente aconselhar. Eu sou muito mãezona deles muito mãe todos, zona. né? E como eu sei como funcionam as coisas no NASP, eu imagino que você se encaixou como uma luva ali e você deve ser o ombro de muitos alunos Com certeza. que vivem uma fase complicada da vida, né? É, até porque a, a, a realidade que a gente tem no NASP é um internato, né? Sim. Então muitos estão longe da família uhum. e, e num momento muito decisivo da vida deles, né? Essa juventude, sa, saindo da adolescência, entrando na juventude. Então, de repente, você conseguir dar um suporte, dar um ombro, como você acabou de falar, é muito importante para eles. Betina, eu quero agradecer muito a tua vinda. Espero que Deus continue te abençoando como professora, como apresentadora, como líder para esses jovens que, que seguem ali o teu trabalho no NASP. É, eu já te disse isso uma vez, mas quero dizer de novo, eu sou muito grato pelo trabalho é, inicial que você teve aqui para o departamento de jornalismo surgir e para se estabilizar como um departamento sério, dinâmico e além da notícia, como né, é o slogan. Muito obrigado por esse período que foi tão especial e hoje a gente consegue fazer o trabalho que a gente faz graças a essa semente muito bem plantada. Não foi só uma semente, uhum. você viveu aqui um momento de estabelecimento desse departamento com força, com qualidade e hoje a gente consegue produzir o que a gente produz. Então, muito obrigado pelo seu trabalho 
e se reflete até hoje aqui nas nossas ações jornalísticas. Eu que aproveito essa oportunidade para agradecer. Agradecer primeiro ao pastor Marlon, que era o diretor quando eu cheguei aqui, que acreditou em mim, acreditou no meu trabalho. Agradecer a equipe que fazia parte, porque sem a equipe a gente não claro. é nada, né, Wagner? Depois ao pastor Toninho, que deu continuidade a esse projeto de, de criar o jornalismo e fortalecê-lo, né, e deixá-lo sólido para que ele pudesse crescer. E agradecer as pessoas que fazem parte hoje desse trabalho, que é a sua equipe, que realmente faz um trabalho fantástico. A gente sabe que muitos são os desafios, né? eles Sim. são enormes, mas a gente continua caminhando para que possam ser superados e a gente possa levar a mensagem melhor para as pessoas que estão em casa. E quero agradecer também a Unasp, porque permitiu que eu pudesse dar continuidade a um trabalho que eu já comecei aqui na Novo uhum. Tempo, agora lá na sala de aula, né? preparando profissionais, eles acreditaram em mim, é, acreditaram no conserto de ideias, né, que a gente levou a ideia para a direção, eles apoiaram, a gente fez uma parceria com a Novo Tempo, o concerto de ideias é todo gravado dentro do NASP, só vem para cá prontinho. Então, agradecer a todo mundo que acreditou na comunicação, que continua acreditando. Muito bem. Muito obrigado, Betina. Que Deus te abençoe realmente em todas essas frentes de trabalho. Muito obrigado. A todos nós.